нам на об'єкт потрібно основні там, три типи, скажімо, різних ліпнин. Багато нам потрібно 20 погонних метрів одної деталі та 20 погонних метрів іншої деталі. Там історична спадщина захищає ту всю ліпнину, тому ми там частково її відреставрували. Тут взагалі вже дуже багато роботи зроблено. Тут просто буде менше місця для зберігання, але дизайн залишиться без змін. Привіт! Це чергова серія «Ненаобудова» на Коперник. І сьогодні ми починаємо не з ремонту, а з декору. Пам'ятаєте, у нас на Коперник апартмент є автентична австрійська ліпнина. Ось, вона є тільки в двох кімнатах, вона є відновленою зараз там. А також у нас є ще одна кімната, в якій ми би хотіли передати той дух, ту атмосферу, тої історії. Тут у львівській скульптурі є дуже великий вибір всяких цікавих речей. Нам на об'єкт потрібно основні там, три типи скажімо, різних ліпнин. Перше – це є розети, вони ось тут знаходяться. Нам така сама потрібна на стелю. Також у нас є один великий багет, він 30-сантиметровий, тому його ми мусимо поділити на дві частини і зібрати цей елемент вже там на горі. І також хочу вам показати, як він виглядає. Ось такий от багет, тільки в нас буде він більш лаконічний, більш простіший, чистіші лінії. До мінімалізму йдемо. Я тут, дивись, Юлі, я шукав декор на наш об'єкт. Мінімалізм, кажеш? Угу, класний, правда? Так. Десь такі бачили. Ні, аж нічка просто. І ще наш дизайнер Любов Лазарю запропонувала молдінг на одній зі стін спальні по заліжкам. Тому ми теж його будемо виготовляти тут. Для наших багетів та молдингу достатньо їм тільки креслення, щоб вони виготовили цей об'єкт для нас. А з розетою буде працювати е, скульптор. Її треба спочатку виліпити як би, пробний варіант, а тоді зробити для нас вже цю роботу. Е, багету нам потрібно 20 погонних метрів одної деталі та 20 погонних метрів іншої деталі. Е, тому це досить багато, але, як у нас вже повідомили, це займаємо всього на всього 10 днів. Отже, е, поки ми будемо чекати на багет і розету, поїдемо подивимося, що в нас на об'єкті. Ми вже на місці, проходьте. Боже, як вони скріплять скотіна. Давайте подивимося, що у нас змінилося на об'єкті за останні два місяці. Ми знаходимося зараз в коридорі, і, як вже видно на картинці, стеля і стіни готові до фарбування з цієї сторони. Також ми вже всю електрику зробили, всі проводи кинуті. Тут у нас буде щиток. Давай за мною. Всі кабелі вже виведені, верхню частину ми зашили. А також, як ви можете пам'ятати з попередніх влогів, у нас тут мають бути дверки, щоб був доступ до щитка. І відповідно, ще додатковий підвіконочок для зберігання ключів, телефону. Це привхідна зона, це буде дуже зручно. Також у нас в полігоні нововведення. Тепер весь гіп... гіпсокартон закуповується в колір моєї футболки. Like a boss, a boss. За моєю спиною дві кімнати. Це є в нас вітальня і є в нас кабінет. Відповідно, там історична спадщина, захищає ту всю ліпнину, тому ми там частково її відреставрували, і там стіни вже готові до фарбування. Вони є перештукатурені і пошпакльовані, і перетерті. Залишається погрунтувати і нанести фарбу. Також давайте подивимося, що в нас в цій кімнаті змінилося. Це наша спальня. Тут вже повністю вирівняна геометрія, все пошпакльовано і перетерто. Також готова до пофарбування. От ті багети, які ми сьогодні замовляли, вони будуть знаходитися в цій кімнаті. Бачите таку шпарку між стелою та стіною? Туди клеїться багет. Той, що з двох частин складається. 30 см – це доволі велика висота. Також ми маємо молдінг по заліжкам. Він буде пофарбований в колір. Пізніше. До речі, забув вам розказати про люстру у вітальні. Вона там реально французька, це є кавер, і вона зараз летить до нас зі Штатів. Якщо тут люстра вже летить до нас, то санвулі... Санвулі. Санвул. Санвул. Ні, то така тваринка санвул. Вона живе на об'єкті просто. Якщо люстра в цю кімнату вже летить до нас, то санвузлі ми маємо проблеми з постачанням. 
чому санвузлі у нас призупинені ремонтні роботи, оскільки ми маємо затримку з постачанням системи витіку води. Машинка стоїть на кордоні, я думаю, вона скоро буде. Він знаходиться в ті от ніші. Коли він прийде, ми його там поставимо, зашиємо нішу, і нам потрібно буде 3-4 дні, і санвузл буде, в санвузлі буде завершена плитка і пофарбування. Зараз ми знаходимося в кухні, ми вже до кінця об'єднали весь простір. Тут взагалі вже дуже багато роботи зроблено, тому що тут вже стіни пошпакльовані, вивняні, сітка поклеєна, навіть частина перетерта і готова до пофарбування. Також наступного тижня до нас заїдуть вже касети дверні. Ну, ця кімната не найбільше просувається, але найцікавіше відбувається у ванні. У ванні теж усе йде по плану, досить швидко. Ми вже маємо сітку на стіни, готові під плитку, також вже замонтований гіпсокартон вологостійкий. Єдине, що маємо одну маленьку проблему. Тут у нас стояк, той, який ми показували і про нього говорили давніше. Він нам трошки попав в тумбу, тому тут просто буде менше місця для зберігання, але дизайн залишиться без змін. Також у нас вже змонтоване сидіння в душі. Чорнові роботи у нас на завершальному етапі. Скоро почнуться чистові і тут буде значно симпатичніше. А ви підписуйтесь на наш YouTube-канал і слідкуйте за новими випусками.